大家好，欢迎观看今天的四郎讲棋。咱们继续来看外星人与东方电脑的大战。这一局选择2012年第二届周庄杯海峡两岸象棋大师赛，红方是王天一，黑方是柳大华。下这盘棋的时间呢是2012年4月份，当时老王呢还不是特级大师，直到当年的10月份，王天一获得了全国象棋个人赛的冠军，才升为特级大师。来看一下开局，第一步外星人走中炮，东方电脑跳马。红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方平风马，红方三兵，黑方三卒，中炮对平风马进三兵，然后双方开始对谱招，红方跳边马，黑方冲边卒，红方平炮要亮车，黑方上马封住，红方横车，黑方补象，这个地方红方没再动车了，先跳马，这也是正招，黑方只有一匹马护住中卒，红方准备抢中路，黑方进车来保中卒也是合情合理。老王一看不能踩，就调整阵型，拆中炮放到这儿。黑方出车，红方再加中炮，这样调整呢也是免去了黑方马踩边兵的顾虑，要不然这炮还得先躲。柳特大这里是进炮打马，红方用车来保，这里黑方强行打马在对车简化局面也是可以走的。实战黑方是补士，既然没打，红方就上马踩卒，上去之后踩着炮。红方准备用车来砍，黑方赶快逃开。现在老王是想双车躲炮，但是怕黑方打中兵，所以只能先补士。你要是补这个，黑方就平炮对车了。红方不敢先出手，不然打底下闷攻了。那红方不亏棋了吗？所以只能补这式。但是补这个式也不消停啊，黑方往前充足。你要是一拱，黑方打底下闷攻了，红方有向无非，这还得垫马，那不就完了吗？红方左边就不管了，先走一个顿挫，进车卡象眼，要马踩中象啊。黑方退炮打车，红方再来捉炮。这个顿挫呢还是有用的啊。黑方左边炮动了，右边马没跟呢，在后面会体现出来。现在红方要双车夺炮，柳特大进炮给车顶死了，一步到位。天一先捉马，黑方上马踩车，红方掉头再捉炮。黑方要是逃炮，红方就会拆中炮打车了。黑方就直接把中炮踩了，不给他机会。红方没踩马，直接砍炮。黑方吃车，红方吃车。黑方这马没法卧槽，那就把兵踩了。想继续换子儿，红方踩了，黑方拱了。往下，红方进车捉马，抢了一步先手。这就是刚才那个顿挫换来的。黑方不想丢，只好进炮来保。红方此时进兵过河。过河之后，准备往左平兵，然后用炮打马，象不能飞呀、啊，不然马丢了。黑方唯有冲中卒才能化解，就是说红方平兵，黑方可以吃马了。那红方就把中卒踩了，现在还是要打马。那黑方先捉红方的，他是进兵来保啊。这个地方柳特大走着急了，他为了不丢子儿，直接给马掏开了。其实，在跳马之前，黑方应该平炮打底下闷攻。等红方补完象，黑方再跳马，这样一来左炮就有根了。好，咱们看实战有什么区别啊？黑方没平炮，直接跳马。那红方打底象一将，黑方踩炮，红方吃炮。发现问题了吧？往下走吧。黑方上马踩兵，红方下底将。黑方是电士，其实电车也是可以的。他之所以这样走，一会儿是再补士把将门挪到右侧。这里老王先退居，保住中兵。黑方补士，红方往回跳马，准备进兵拱车。黑方往回跳，防止冲兵。暂时没骑，红方先补象，给马生根。黑方平车啊，要进一步拉住红方的车兵。红方只好先逃跑。黑方进车抓兵，红方平车保兵，要过河了。东方电脑平卒要吃这个。红方进兵过河，黑方吃边兵，然后就是红方平兵，黑方过来捉，再平，这回不敢捉了，象口他对车，老王想赢不可能对，退车抓卒，黑方后卒进一，给前卒输送功力，那红方就抓后卒，黑方平车保，红方平兵，黑方平卒，红方平兵，黑方进卒，红方再平兵，要往下冲拱马。黑方上马踩俩，准备强行换子儿，但天一不换，往上跳，设下一个陷阱，就是说你敢踩兵，这个马就丢了
，红方是卧槽将，黑方出将，再平局捉马，因为你没法平局来保马脚，你这样保，红方就往这儿跳来踩，这不就完了吗？那么当红方跳马的时候，黑方也没敢踩兵，他往回跳，别住马腿，防止卧槽啊。这里红方是可以挂脚的，黑方是不能动，可能老王觉得意义不大，就没这样走，他走的是平局。非常有可能会走马四退六往回跳，就是往左下角跳。柳子大平车别住马腿不让跳，那红方就平兵，黑方过来捉兵。如果往下一冲，这棋和了，因为黑方还会捉你。往右走是马脚直接踩了，如果对车就和了。既然想赢，红方就不能瞎弄，他又回来拱车，黑方也没有回原位，他往左平。趁这个时机，红方往上跳。如果没猜错，他是准备跳到角落，找到卧槽点。那黑方就想到了一个捣乱的方法，上马踩兵。红方只能躲呀，黑方再来捉马。这一捉，肯定是没有勇气再往底线跳了，那就往回蹦。那么现在红方拒马一条线，如果拉住的话，红方可以进兵保马也没事他这里还是捉兵。老王平局保，要往下冲拱车。柳头大心想：随便吧，他往回跳马，想调整一番。红方进兵拱车，黑方平车压马，防止卧槽。这马有根不用管，黑方平车抓边卒，这没办法死定了。黑方就跳马，红方吃卒，黑方落势。我记得一开始将门是在左侧，然后右侧，这回又想挑左侧了。这样走呢也是可行的，不然这个车总是被牵制住。红方拱边兵，黑方补士，红方进兵。黑方往这儿跳，要对子儿，不想换，往回跳。这一跳又能拱车了。黑方进了两步，这两位见招拆招，目前来说还是没问题。老王这时候平车，黑方跳马，红方往下冲兵，黑方继续跳马，叫杀了，卧槽一枪就死。红方称势，别住马腿儿。那黑方在平车捉双，哎呀，这俩必丢七。红方肯定要保马了，先飞边象，黑方给兵一吃，这貌似贴一白马乎了，接着走吧，往左平兵，黑方往右平卒，哎，这俩分开了，红方抓这个落单了，那黑方就再平卒合体，现在红方这车已经来到左侧了，将门在哪儿，车就在哪儿，红方再跳马要支援，柳特这时候又落势，这难道说又要改变将门的方向？红方平车将，黑方补士，看来不是想换将门。往下，红方退车捉马，黑方往上跳，红方飞龙在天，亮出老帅，同时也挡住了黑方的车，让他俩没法配合。黑方将马跳到角落，要卧槽。到了，到了，转折点来了。之前这两位已经走了65个回合了， 1 3 0步，双方都没有什么漏招。本来黑方平车捉马非常好的棋。红方要是平车下底叫杀，黑方还能平车反将呢。要是补士，黑方就卧槽。如果出帅，黑方再平车。红方没什么手段，但现场红方退车的时候，黑方自己出个老将，这步棋就是导火索。首先，老王平车将，红方有个马在那儿，你不能再回去了。上马挂脚将怎么解释？中士不能动，被拉住了。只能用车砍马，如果出将跳马将回去进车死了，这是一个基础杀招啊。这里打将的时候，黑方只能电视了，现场也是这样走的。那红方给士踩掉，没错，突破了。之后黑方平车将，红方补士，黑方上将准备强吃马，那红方再出帅。现在有两大高手护着这个马，没事黑方是先回老将。红方进车过河，如果再跳马一将就完了。黑方先出将避开马脚，这一会儿还要补士。红方将老帅弄到中间，黑方补士踩马，红方平车将，黑方电士。老王将马逃开，黑方平车跟住。红方往下冲兵，黑方退老将，红方再平兵。现在黑方很危险了，但确实没法管。黑方先来一将，红方出来再回马，红方也调整一下，准备上马踩车踩士了。黑棋往回跳，红方上马踩车
，黑方闪到中间，红方没有踩势。这里是先来捉马，黑方只能逃开，红方再来踩势，一招毙命。这样一来，东方电脑就认输了，因为这个棋吧，黑方只能先上将，红方回马用车将，那个马就丢了。那咱们看一下不上将又如何？比方说逃马。那红方往这儿跳，用车将，这不得回中吗？上马一将车没了。这个地方解答疑问：当红方捉马的时候，黑方如果不逃，对捉会怎么样呢？这样走也不行，红方往这儿跳，现在砍车就死，怎么办？首先不能垫车吧？红方砍士将垫住，再回马将呢？这不行吧？其实啊，只有上将了。红方吃马也行，或者说先拱下车，他都不敢轻易来捉马，因为红方往这儿蹦，继续踩车啊！你说你走啥？如果放这儿往底线一跳，抽了，要是随便乱躲的话，那红方就吃马。即使这样，黑方也不能吃兵，因为红方进车又是杀棋，底线是马脚。好，今天这盘就结束了，大家可以在评论区继续点播。我是四郎，咱们明天见。